politic acesta și în bună măsură ideea lansării acestei cărți că Proiectul acestei cărți s-a născut ușor ciudat. S-a născut ciudat pentru că fostul istoric din mine a resimțit nevoia de a avea o opinie despre Roșia Montană, cum au făcut-o cei mai mulți dintre români, într-o parte sau alta. Era ușor de anticipat, probabil, opinia mea. Dar declicul s-a produs într-o seară, când soția urmărea la televizor la profesioniștii, pe doamna Eugenia Vodă, care îl intervieva pe unul dintre primarcabili geologi români, Mircea Sântiubrea care vorbea despre crima care urma să se comite. Și atunci s-a produs declicul mai invitat despre asta de ce nu ai o părere. Ea este de vină, soția este de vină în ghilimele pentru asta și vreau să-i mulțumesc. Apoi lucrurile au evoluat firesc. Am, a venit petiția unui ONG la Parlamentul European și împreună cu colega mea, Tatiana Sârbu, și cu Renate Weber, ne-am implicat ca atâtea zeci sau sute de mii de români în susținerea acestei cauze. În perioada aceasta, de după dezbaterea petiției, am avut privilegiu să întâlnesc un număr de oameni cu totul excepțional, reprezentați cu totul excepțional al națiunii române, începând cu președintele Academiei și continuând cu profesoara Afrodita Iorgulescu, care coordonează grupul de lucru de la AS și știu că aici voi nedăptăți foarte mulți, dar vreau să menționez un nume care nu este astăzi în sală și care m-a impresionat prin onestitatea sa științifică, prin uh, un patriotism vibrant și admirabil, chiar dacă sună ușor ciudat în ziua de astăzi, inginerul Justin Andrei, că ei sunt cu totul recunoscători. Apoi am întâlnit în această perioadă reprezentanți ai societății civile, unii dintre ei m-am văzut în piața Universității la proteste, cu alții în protestul de la piața Constituției și am rămas uimit să constat că mii de oameni aveau un angajament în numele unei cauze colective care părea să se fi pierdut cu trecerea timpului. Aveau un entuziasm și o credință în scopuri mai mari decât cele individuale, care păreau a fi dispărut complet din formele de manifestare colectivă ale națiunii române. Și aș dori să mulțumesc în mod special domnului Eugen David și doamnei Ștefania Simion, care sunt probabil vocile cele mai prezente, cele mai vizibile, cele mai radicale în această bătălie. Apoi am fost în egală măsură norocos să întâlnesc un număr de jurnaliști care, într-o vreme care se dovedește aproape cotidian că banii pot cumpăra orice, și-au păstrat onestitatea, integritatea și-au probat că o campanie publicitară agresivă feroce, egală cu, ca eficacitate cu cenzura comunistă din perioada de glorie, în ghilimele, acești jurnaliști au avut integritatea de a, se, de a spune adevărul atât cât putea el să pătrundă prin barajul de cenzură al publicității impuse prin contracte bine ticluite juridic de către investitori. Unul dintre ei este aici de față, este domnul Cornel Mistorescu, un om care nu doar contribuie la această carte, dar care prin uh, pasiunea matură, rafinată, filtrată, care reunește și scritorul și uh, militantul pentru cauze mari și patimotul Cornel Mistorescu, m-a încurajat. Cel de-al doilea jurnalist este un fost elev al meu de la Găiești, domnul
Daniel Boșin. Nu credeam să văd un jurnalist de investigație la 30 de ani, având curajul de a sfida riscuri. Uneori, unora dintre acești oameni mi s-a spus explicit, ai grijă, ai grijă ce spui că s-ar putea să se întâmple ceva. Lor trebuie să le mulțumesc în mod deosebit. Și nu în ultimul rând trebuie să mulțumesc colegilor mei, începând cu Daciana Sărbu. Daciana Sărbu, și o spun asta nu ca să fiu doar politicos, Daciana Sărbu este recunoscută în Parlamentul European ca promotoarea, mama, în ghilimele, a rezoluției Parlamentului European în motivul utilizării cianurilor. Daciana Sărbu cu Renate Weber au făcut ceea ce era cel mai important ca Parlamentul European să aibă o voce articulată. Apoi, am întâlnit pe Joe Lyman, președintele atunci al Comisiei de Mediu a Parlamentului European, și ulterior, Marita Ulțcoc, aici de față, vicepreședintele grupului SD, fostul ministru al mediului din Suedia, și Liza Iaconsari, de asemenea de față, șefa delegației socialdemocrate finlandeze. Deschisele mele colege au fost extrem de importante pentru ca dezbaterea din Parlamentul European să nu fie doar fizic, geografic, o dezbatere europeană, ci au participat în dezbaterea pe care le-am organizat și am dorit să le invit de asemenea la această lansare, incluită împreună cu domnul Cornel Isorescu, pentru că eu cred că România are nevoie de o dezbatere cinstită, transparentă, onestă despre dezvoltare, durabilitate, protejarea mediului. Și ce standarde mai bune putem avea dacă, decât cele care vin din Scandinavia, regiune recunoscută pentru dezvoltarea durabilă, pentru exigența nu doar declarativă, ci și instituțională față de valorile de mediu. Și nu în ultimul rând, cartea aceasta este o umilă, modestă contribuție pentru a da acces public a celor a cărora le fusese refuzat accesul în numele publicității plătite cu sumă uriașă. Ea este integral contribuția lor, iar eu m-am asociat acestui efort și tuturor acestor oameni nu pot decât să le mulțumesc încă o dată, convins că suntem și aici subliniez o dată în plus. Suntem la începutul unui proces în care guvernul Victor Ponta a menționat explicit în programul de guvernare că proiectul acesta se va realiza doar când standardele de mediu vor fi cele mai înalte, când experiența peste băilor de tehnologie va fi cu adevărat respectată și în România. Vreau să cred că acest lucru se va întâmpla și se va întâmpla curând. România nu este doar for sale only. Este o țară care are de adorat și de promovat valori. Și mai spun un lucru. Am adus acest uh, promoțional care este șocant. Și e cu atât mai impresionant să vezi că el a fost realizat de cea mai cunoscută actriță română a jucat și a câștigat mari premii internaționale, a jucat la Hollywood și împreună cu o firmă de PR a făcut acest lucru pro bono. Dovada, cauzele mari au încă în această țară campioni, au voci respectate, au... există încă oameni gata să se bată pentru aceste cauze. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru această uh, întâlnire și întâmplare. Și am să-i dau cuvântul Tacianei, pentru că ea trebuie să meargă imediat la o întâlnire cu un distins colega al Parlamentului European. Mulțumesc că vă dat! Mulțumesc, domnului Boștinaru, în primul rând pentru invitație, dar în mod special pentru că lansează astăzi această carte într-o perioadă în care s-au auzit uh, opinii de o parte și de cealaltă, dar în mod special s-au auzit uh, orice celor care au avut bani și influență și care de cele mai multe ori le-au acoperit pe ale noastre sau celor care nu cred în acest proiect și nu și-l doresc să se întâmple. De aceea sunt foarte fericit astăzi pentru că există această carte care uh, Până la urmă este un mijloc de informare, ceea ce i-au lipsit uh, aproape în totalitate în ultimii ultimi ani. Uh, opinii ale unor profesioniști, uh, argumente și cu 
Mulțumesc tare mult, Daciana, și există o alianță nedeclarată în delegația noastră, care pe acest proiect este extrem de unită împreună cu liderul delegației cu Cătălină Ban, care e aici în sală. Toți colegii împărtășim aceeași opinie, dar ceea ce este fundamental, cartea va fi oferită în nume tuturor colegilor din grupul SMD, pentru a arăta că există o contribuție științifică românească, o contribuție vibrantă a societății civile la acest proiect, și ea trebuie cunoscută și luată în considerare atunci când organizăm dezbateri la nivel european. Acum am să o rog să ia cuvântul pe Marita Unscoc, vicepreședinta grupului, scuze pentru acest uh, zapin cu reportofonul. Thank you, Victor. Uh, and I also want to say that you have done the fantastic work. Uh, you have uh,
is the only scientist among us. He had the courage, friends, to oppose to the project from his capacity as general director of the institute and member of the technical commission to assess the Russia Montana Coal Corporation project. For that reason, he was dismissed. He is among those who had the courage and the honesty to say no when the scientific evidences do confirm there are no reasons to continue a project which in the end will only be detrimental. And this is the reason why I'm so thankful to uh, General Director Stefan Marincha because he had also the courage to come to Brussels while some people told him before leaving Romania, it's not uh, nice to go to Brussels, this can be detrimental to you. And yet he did it. Thanks so much, uh, Professor Marincha. And thanks to the honesty of many Romanian scientists who had this verticality to say no when others were ready to be by, to, to accept few money or maybe few opportunities just to become friends and supporters of such a project. So, the floor is yours. I will speak in uh, Romanian because my English is, uh, my Romanian is better. <laughs> But your knowledge on the geology and the techniques associated with the gold exploitation are probably the best in Romania. No doubt, he's also associate professor to Liège University. He was trained in France for many years. He's well known international expert on geology and uh, uh, techniques of uh, metal exploitation. Este deosebit de dificil să nu vorbesc favorabil despre un demers publicistei care introduce normalitatea în România. Dreptul la informare este esențial pentru un popor care locuiește într-o țară cu cele mai mari zăcăminte de aur ale Europei. Acest proiect s-a spus foarte, foarte că ar deschide calea pentru industria aurului în România. Ar le deschidă. Deci, avem responsabilitatea ca acest pas să-l facem cu înțelepciune, să-l facem considerând impactul asupra tuturor